I'm sure some of you know these buildings. Uh, this one. Was Creo que es uno de los más eh, notables, uno de estos. Peter Zumthor. The other hallmark, and I will make that point. En, en, en Suiza, las, eh, inclusive los lugares más pequeños, no solamente los, las grandes construcciones, son diseñadas por los arquitectos suizos. So what I thought what I would do today lo que voy a hacer hoy día, is to first make some uh, give some thoughts and background on contemporary Swiss architecture. Vamos a hablar un poco de los antecedentes de la arquitectura. I'm going to talk some of the influences uh, historically uh, and then very briefly try to make some uh, introduction of a few architects and a few ideas uh, on a kind of a theoretical uh, level. So this will be the first part. La primera parte vamos a conversar sobre los eh, algunos arquitectos, los más importantes. And then the second part, I'm selecting or select the three architects, uh, Christian Kantenbein. La segunda parte va a consistir de conversar sobre los arquitectos Chris and Kantenbein. Valerio Olgiati and Herzog and Demero. Valerio Olgiati and Herzog and Demero. And I'm going to show three buildings. I'm going to show some other buildings, but mainly three buildings. Uh, Principalmente les voy a mostrar tres edificaciones. They're listed here. And what I, I selected them not entirely randomly. What you have here is there are also kind of three generations, or maybe not generation, half a generation. Born 1950, born around 1960, born around 1970. Uno, el primero, nacidos en la, eh, 1950, luego eh, el segundo en los 60, y el último en los años 70. I also selected three buildings that are uh, located in uh, countries or regions where we have a, a kind of a they're based in Latin speaking uh, countries uh, or, or, or again regions. And I thought maybe since we are also here, I'm he seleccionado también Peru. algunas edificaciones donde eh, se, bueno, se comunica también la gente a través del español. Of course, I have to. Maybe begin here with an apology. I don't, as you recognize, I don't speak any Spanish. And uh, what I thought is uh, that I would not uh, make the lecture uh, very uh, difficult in terms of the theoretical aspect. Uh, Lo que quiero decir es que, que me disculpen, pero no hablo nada de español, pero voy a hacer que esto sea lo más simple posible. Because I have experience with translations, some of my publications uh, are translated into Spanish or other languages, uh, Japanese and so on, and I know how difficult that is. I say que algunas de mis publicaciones han sido también traducidas al español, al japonés, y sé cuán difícil esto es. However, if, of course, this is all published, and here are uh, you know, the, the covers of the books where uh, some of this uh, content comes from, this is uh, for the first part, the historical part, if you want, and then three examples uh, of these three architects where a lot of the content could be, uh, could be found in publications like this or many other publications. Lo que pueden ver aquí en las cubiertas son las publicaciones de estos arquitectos y que resumen en, a simple vista lo, de lo que se va a tratar. Okay. Uh, museums, alpine huts, uh, chapels, churches, grocery stores, stadiums, schools, residential and commercial buildings, 
designed by architects from Switzerland, have been lauded in a variety of media ranging from professional journals to media outlets such as TV intended for a wider audience. Las eh, iglesias, eh, capillas, eh, edificios y demás construcciones son eh, construidas por los arquitectos suizos y son divulgadas a través de los eh, sistemas de información. The British, British architectural editor Edwin Heathcote went so far as to speak of Switzerland, and this is a quotation, heaven built by architects in the art section of the Financial Times several years ago. La, eh, críticos británicos han definido la estructura suiza como un paraíso, un cielo. Heathcote went on to say, and again this is a quote, this is Switzerland where architecture and building are taken seriously. In architecture, such as in pharmaceuticals and banking, they can't be touched. Así, la arquitectura suiza debe ser considerada de gran importancia, como son también eh, los, los remedios o el tema bancario, no debe ser tocada. By the way, what you see here, we saw the cover, and this is a kind of a summary page, and I will show the second one, is a publication by the Japanese magazine A&U, the well-known magazine A&U, that had a special edition on uh, 100 selected works in Switzerland in the last 10 years. Lo que estamos viendo son unas publicaciones eh, japonesas que muestran el trabajo selectivo eh, que ha venido realizando la arquitectura suiza. Coming back to Edwin Heathcote, he uh, writes under the heading of Architectural Paradise. Volviendo a Edwin Heathcote, él escribe en sus trabajos and this is a quote, in the rest of the world, cities clamor for iconic buildings, blockbuster museums and galleries, which they desperately hope will put them on the map. Lo que busca siempre las ciudades hoy en día son estructuras que representen iconos eh, dentro del mapa urbano. In Switzerland, there are few icons. Instead, the average is executed with thought and skill and the hall is consequently raised to a sublime where even signal boxes, as we saw earlier from Herzog und Dömeron, the signal box in Basel, where even signal boxes are designed by world-class architects. La, la eh, arquitectura suiza está eh, representada de esta manera, eh, no solamente las grandes construcciones, sino también casetas de vigilancia, todo es diseñado a través de los arquitectos suizos. Of course, such unhesitating praise questions whether Heathcote was unwilling to see the many ugly buildings that exist in Switzerland as well. Heathcote también ha, eh, se le ha dicho que tal vez no quería ver en la parte fea de la ciudad. However, this introduction is, or is an example to demonstrate how architecture out of Switzerland is viewed around the world, not just among architects, but by, uh, by much of a large, or by, by uh, a larger audience, that is uh, a product fitting of the label made in Switzerland. Así, eh, mucha de la arquitectura que se ve hoy en día eh, no solo representa eh, ese trabajo que es admirado eh, a través del mundo como una etiqueta que dice hecho en Suiza. Roman Hollenstein, an architectural critic of the newspaper Neue Zürcher Zeitung states that contemporary Swiss architecture, and this is a quote here, is observed and discussed around the world and is seen as the currently most important cultural achievement of Switzerland. Así, el trabajo suizo que se viene realizando ahora es considerado de una magnificencia bastante importante dentro del mundo hoy en día. This is a map uh, that was also published in this Japanese magazine. And why I show it is you see these little dots. And they show you that uh, the point I made earlier, that you find good architecture really throughout the, throughout the country. And not just like Zurich would be here, Bern, Lausanne, Geneva, Basel. So you see all these uh, mark demarcations. And these are all buildings selected by these Japanese magazines and tells you 
It's, it happens something that throughout the country. Así como ven ustedes en este mapa de la publicación japonesa, esos pequeños puntos que ustedes observan ahí representa lo que eh, lo, lo que se ha denominado algo muy eh, eh, representativo en diferentes partes de Suiza, no solamente en la capital. Um, a topographical map of Switzerland. Um, our mountains are also pretty high, not quite as high as yours. Um, maybe a couple things. Switzerland is, of course, a very tiny country. Uh, 30, Suiza es un país relativamente pequeño. 31 times less uh, than, than, than Peru. 31 veces aún más pequeño que Perú. And here some other information you can read through this uh, 8.3 million people live in Switzerland, mostly Así. here. Así, la, la, esta eh, que estoy señalando, este espacio, eh, tiene 8.300.000 personas. You see the big cities, or bigger cities, they're not as big as Lima, of course. Lima probably has as many people as entire Switzerland. So, eh, hay grandes ciudades, pero no tan grandes como Lima. Lima tiene muchos más habitantes. And just some other information back down here. I don't need to go into uh, all of this. Y tenemos algo más de información, pero no vamos a ir en profundidad en eso ahora. But it's important maybe also to see, uh, this is one image of the kind of the terrain of Switzerland, and it is a very rugged uh, uh, terrain for the most part, and it has no, it's a country without, without any natural resources. And one of the things that is important to know is that people had to learn to manufacture things very well, whether this is in architecture or not in architecture. La gente en Suiza necesita fabricar cosas por sí mismos. El, el terreno de Suiza que ven aquí es bastante desértico. So maybe now, talking, uh, uh, making a few points about the influences and the influences from different places. Uh, Switzerland, again, when we talk about contemporary architecture, we basically talk about architecture that is produced uh, in, in, since the 1980s. Así, la arquitectura en, en Suiza es lo que vamos a hablar desde la década de los 80. One of the hallmarks, and this is in itself interesting in a time where everything is branded almost immediately, is that there is not really a name or a label that would summarize architecture that comes out of Switzerland. Así, eh, no tenemos una etiqueta que, que nos pueda decir exactamente que ese trabajo ha sido hecho en Suiza. Some labels that have been given, and architects reject those labels, but some labels that have been given in attempts to describe Swiss architecture are new simplicity and minimalism. Los nuevos términos que se le han dado a la arquitectura suiza son de eh, minimalismo y nueva simplicidad. But I'd like to make the point that there is no such thing as, as, as Swiss architecture as a style. Uh, there are certain commonalities. The biggest one is probably that a, a group of architects studied under, under a few influential professors at about the same time but they are really quite independent from each other. Los, los, arquitect los arquitectos en Suiza han trabajado con ciertos profesores, pero realmente lo que ellos hacen ahora es un trabajo independiente. Maybe, and I will come back to those names, those five names, Jacques Herzog, Pierre de Meron, Peter Zumthor, Roger Diener, Peter Merkley, are the architects that are probably the first ones, the first generation, if you want, that kind of came to prominence in the early 1980s, and I will come back briefly later on. Uh, Estos arquitectos que vemos acá, este grupo de, de cinco arquitectos, son la primera ge generación que podemos agrupar en la década de los 80, y lo que me voy a referir más adelante. Another important point that um, needs to be made is that um, Switzerland is often depicted as a very isolated and insulated country. Uh, that, of course, I, I would argue that this is not really true in any aspect. Hey, lo que quiero decir es que Suiza a veces es considerada como un país un poco separado del resto, pero quiero decir que eso no es del todo cierto. But it's certainly not, it's certainly not true in, 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 in architecture. Y ciertamente no lo es en la arquitectura. 
I use this example here. This is a, a town hall in a, in a small town in western Switzerland called Le Loco. That's the name of the town. And this is the, the town hall. This is the town hall that we see here. And it's really interesting to see, and again, I was interested in these beautiful columns, but up here you have murals. Tenemos aquí algunos murales y columnas que son bastante interesantes. That, that show motifs of many different countries from Europe and even from the Middle East and, 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 and the, the, near, the Near East and even to the Far East. And it shows that the kind of exchange and in a way kind of the international mindset that becomes so important later is already something that has been uh, with, with, with Switzerland uh, for, for a long time. Es algo que también tenemos de la escuela del Medio Oeste, algo que representa bastante ahora en la arquitectura de los suizos. I'm trying to, I'm trying to uh, not talk about Swiss money and banks, but uh, I'm trying to uh, use Le Corbusier, the famous Le Corbusier, as a, not his architecture, but his mindset, as an example for the ability of, of, of many Swiss architects and Swiss architecture in general to, uh, to, to operate. Voy a hablar del, del arquitecto Le Corbusier, eh, que tiene eh, trascendental importancia. What is extraordinary, I would suggest, is that when we make a survey of architecture from Switzerland, it demonstrates an extraordinary ability of architects to adopt discard or assimilate the most disparate, des disparate uh, premises, influences, and intellectual currents for their own architectural work. Así, tenemos que estas nociones pueden ser descartadas, utilizadas, o reinventadas nuevamente. In that regard, it's also interesting or noteworthy to understand that Switzerland as a nation is an idea nation and not a cultural nation. Así es muy preciado también mencionar que Suiza es un eh, tiene una idea de nación. By cultural nation, I mean, for for, my, for example, our neighbors, Italy or or, or France or, or or Germany, they are referred to as cultural nations. They are there because they share a language. They share mainly the language, but other commonalities. Switzerland is is an idea. The country is an idea. There is no natural reason why they are a country. Hay otros países como Italia, Francia, Alemania que son considerados como culturales, pero Suiza no tiene esa denominación. Podríamos decirlo no de ese modo. To be an idea nation, I would suggest, uh, becomes an advantage in our time when we move from a modern world that grows slowly for the lack of a better term, into a postmodern world, because you operate uh, more fluidly. Así, eh, el término de idea nación es, un, es un, una idea que hoy en día tal vez tenga más ventajas en, en el mundo que vivimos. Again, to come back one more time, or uh, we'll come back again to Le Corbusier as an example. Not so much his architecture, you see here a famous example of Le Corbusier's architecture, but Le Corbusier's mindset. Así, la, volvemos de nuevo a ver algo de Le Corbusier, ya que representa algo realmente importante. Like Le Corbusier, many Swiss architects are capable of absorbing the most diverse influences into new constructions. Así es donde la capacidad de eh, comunicar y de transformar lo que él ha ideado. And these constructions that are entirely and genuine their own when they become new constructions. Así, esas construcciones son realmente ellas por sí mismos, son nuevas concepciones. It is without any doubt that Le Corbusier expounded these capabilities of assimilation, adaptation, and reinvention to a degree witnessed rarely, but this ability of reduction and construction into something altogether new can be observed almost as an innate habit of almost all pursuits in Switzerland. Así, las ideas que él ha concebido de reinventarse ha representado de gran valor para la arquitectura suiza. If there is a distinct expression of the Swiss mentality to be found, then it tends not, to, not towards isolation and sheltering, 
but more towards a cosmopolitan worldliness mixed with an almost deliberately nurtured peasantish understatement. Así, los conocimientos que él ha adquirido no solamente fueron de manera aislada, sino que los ha compartido a través de su trabajo, de su obra. When today's architects of Switzerland are discussed and we attempt to learn something about their ability to design buildings that reverberate in the imagination of contemporary men and women, Así, la arquitectura, los arquitectos de Suiza ahora están abocados a reinventar nuevos conceptos. Then the aspect of an international, now global outlook into the world is of great importance. Ahora es de gran importancia volver a observar estos trabajos. Again, architecture and its buildings proposed and built in Switzerland and abroad for decades now are intellectual intellectual constructions and to a lesser degree rooted in the soil of an old of an age old culture be it as examples Italy France or Germany Así las construcciones hoy en día de los arquitectos se encuentran más abocadas a lo que es eh, la representación más que eh, algo que debe estar solidificado en culturas más antiguas These humanist modus operandi of architects that value ideas over instructions and historically loaded soil is something that can be learned entirely congruent with the humanist ideal. Así, estas ideas deben ser congruentes con la eh, necesidad de expresar este punto de vista humanista. It is learned, it is learned in an environment where oppositional ideas are confronted with a matter of factness. Así, el medio ambiente es también un tema de discusión. They are studied, they are evaluated, they are tested, and they are adapted. They are evalue evaluados, eh, son también eh, readaptados. This discourse often takes time But often this relative delay has created the benefit of preventing architects in Switzerland to participate in the latest celebrated idiosyncrasies of architecture, be it postmodernism, deconstructivism, or high-tech architecture. Así, este eh, tema que ha a veces relegado un poco el pensamiento ha sido más bien de un beneficio, ya que eh, de ahora en adelante se puede tener una mayor comprensión en los trabajos futuros. One more time to return to Le Corbusier as an example. Una vez más de vuelta a Le Corbusier como ejemplo. It's also important how you document architecture and while Le Corbusier of course moved to Paris uh, at some point it was still that uh, in Switzerland his ideas were the least filtered but the most publicized. And this is, of course, the example of the famous Oeuvre Comple, the complete works of Le Corbusier, which became the tremendously successful archetype of the modern architectural monograph. Este ha sido un trabajo de Le Corbusier en el trabajo postmodernista. Es un trabajo bastante completo y exhausto que representa una gran importancia. Its international spread cannot cannot overestimate the importance for the proliferation of the ideas of modern architecture and it also contributed to the fact that Switzerland became a center for architectural publications with an international audience that lasts to this day. Así, la comprensión de estos trabajos de modernismo han contribuido en gran manera a que los nuevos eh, trabajos se puedan completar de una manera más eh, de, de forma más eh, completa y se pueda entender también lo que se va a hacer más adelante. The other figure that made Switzerland a center for modern architecture is the art historian Siegfried Gideon, who became the general secretary of the International Congress of Modern Architecture in 1928. Así también el, el trabajo de Sifi Gideon en 1920. And he established himself not only as uh, most important protagonist of the then fledgling uh, international style, but he also made Zurich 
the center of modern architecture from the nine or a center uh, of modern architecture from the 1920s onwards. Así convirtió a Suiza en uno de los centros de de arquitectura más importantes en ese tiempo. The more radical group fighting for the cause of modern architecture was actually found in Basel. Así los trabajos eh, que vemos ahora están localizados en Basilea. The radical journal ABC contributions to building was fighting for an unrelenting reduction of the formal language of architecture. Y los trabajos eh, también que ven aquí en ABC contribuciones a la construcción han sido de mayor importancia. The two most important projects of the Basel-based modern architecture of the 1920s, both not executed, were the Peters School in Basel that you see here uh, by Hannes Meyer and Hans Witwer, and the competition entry for the League of Nations building in Geneva of 1927 by the same architects. Así, los trabajos que ven aquí de la Escuela de Pedro en Basilea, el proyecto de 1926. Both designs are recognized as landmark proposals uh, of architecture that depends on precise calculation manifested through reductive materialization and stringent building technique. Así, los trabajos que, que se están viendo ahora representan lo que eh, pueden llamarse iconos y que son eh, tal vez eh, establecidos dentro de los proyectos que se ven en, en figura. Couple things also have to be said about uh, schools and education. También se puede mencionar algo de la escuela y la educación. After the Second World War and uh, the economic problems of countries like Germany and Italy and really everywhere around, the center or uh, an important center for or the kind of the institutional base of modern architecture was the Kunstgewerbe Museum, the Art and Crafts Museum, led by the old Bauhaus professor Johannes Itten. Sí, lo, los trabajos hechos ahora en, en, en la Escuela de Suiza Federal de Tecnología muestran también los avances sobre estos aspectos. Eaton's, Johannes Eaton's retirement coincided with the affirmation of the Swiss Federal Institute of Technology, the ETH, as a major place uh, of importance for the discourse of architecture. And we see here the main building of that school. Lo podemos ver acá, es el edificio principal de esa escuela. The polytechnic tradition of the ETH, the Federal Swiss Institute of Technology, significantly influenced by its founder Gottfried Semper, was never based on stylistic imitation of historical architectural forms as in the Bozar tradition, but was a school where innovation of architectural responses to contemporary needs were fostered. Esos trabajos han respondido a los esfuerzos por una mayor educación y un mayor proyecto en los aspectos que contempla este instituto. It was in the latter half of the 1950s where the ETH became more of a place where young architecture students were confronted with and learned about the newest debates and ideas. A partir de los años 50 fueron que los alumnos de estos institutos confrontaron y debatieron sus ideas en términos de, arque de eh, arquitectura. The ETH began to serve as an important catalyst for many students who came to Zurich from relatively isolated and rural regions of Switzerland. Así, muchos de los alumnos que han venido también de otras regiones de Suiza a Zurich para mantener estos debates, así fue de gran importancia en ese momento. And found a school with a distinctly international flair. Así eh, se significó un, una luz eh, distintiva dentro de este punto de vista. This was further helped by the fact that its academic reputation began to bring a steady flow of foreign students to Zurich. Así, eh, este instituto ganó una reputación y fue de bastante ayuda también para alumnos foráneos. And was followed by an ever increasing number of foreign architects who were appointed to visiting professorships. Y así también de muchos arquitectos que visitaron la ciudad de Zurich 
con el propósito de conocer a estos profesorados. It should not be forgotten that really until the 1950 very few schools of architecture could show a track record that demonstrated a commitment to modern architecture. Así podemos mencionar que también hasta esos años 50 no eran muchas las escuelas que estaban dedicadas a los trabajos de arquitectura en estos aspectos. The ETH and Zurich in general brought to light a modern future oriented and international culture that prepared its students for the Europe of future generations. Así, este instituto realmente apoyó bastante los esfuerzos de eh, los estudiantes para un para su futuro. What young architects also learned at the ETH was a certain pragmatism that is often less prevalent in the more idealistically inclined inclined neighboring countries. Así, lo que ellos aprendieron fue tal vez manifestar sus propias ideas por sí mismos. With that pragmatic orientation of the profession came an emphasis on quality at large and architectural quality in particular as an expression of a culture that strives for Así estos eh, estudiantes han podido manejar sus propias ideas y han contribuido con sus propios esfuerzos Stri strives for stability durability permanence sustainability and seems to own an innate penchant for proper construction and manufacturing in anything that it produces. Así, ellos han eh, trabajado en la sustentabilidad, eh, en poder apoyar a sus propias eh, ideas y trabajarlas dentro de este marco estructural. Moreover, it was a matter of fact, problem-oriented methodological approach that served to unbind politics and ideology from basic architectural problems and allowed architects to invent a genuinely authentic architectural response. Así ellos han podido crear sus propios puntos de vista estructurales y han manifestado sus propios trabajos por sí solos. The first uh, new postmodern or yeah postmodern regional success el primer éxito nuevo después del postmodernismo could be found in the italian speaking region of switzerland called the ticino podría ser encontrado en la región de ticino una región eh, de habla italiana en suiza with such architects as aurelio calfetti flora ruscia mario campi uh, luigi snozzi Así como los arquitectos Galfetti, Richard Roncati, Trumpi, uh, Livio Vacchini and a very young Mario Botta. Livio Vacchini, Iacchini y Mario Botta. Therefore, in the late 1960s, there already existed a group of architects in at least one region of Switzerland. Así también en los años 60 se conformó también otro grupo de arquitectos that resisted the fact that architecture in the late 1960s and 19, early 1970s was debated mainly under an increasingly sociological umbrella. Así ellos eh, en los años, a finales de los 60, los años 70, eh, tuvieron también eh, bajo su eh, protección, digamos, el, el tema de la arquitectura. Against that sociological definition of architecture, that de nuevo, la definición sociológica de la, la arquitectura, there is a very dramatic appearance uh, in, at the ETH, the Swiss Federal Institute of Technology, of an Italian architect, uh, the Italian architect theoretician and historian Aldo Rossi. Así también mencionamos los esfuerzos eh, de, de teóricos de Aldo Rossi. His impact for contemporary Swiss architecture that we now discuss cannot be overestimated. Así, sus trabajos eh, pues, deben ser bastante estimados y, y no ser eh, dejados de lado. Few people involved in architecture would argue that the observation uh, that uh, would argue with the observation that Rossi brought to Zurich what Rossi brought to Zurich would become the most decisive moment for the growth of contemporary architecture in Switzerland. Así, los trabajos de Rossi que, ha, eh, que trajo él a Zurich fueron de gran importancia y relevancia en ese momento. 
Rossi articulated a fundamental critique against what he perceived to be the practice of banal architecture that is subject to eclecticism and an anarchy of forms and images. Así los trabajos de Rossi trabajaban el estilo de, de banalidad y los eh, esfuerzos por trabajar los eh, instantes que él consideraba importantes. Rossi stressed uh, stressed it to be uh, an unconditional necessity to return to a rational basis for design. Así Rossi manifestaba su deseo de volver a los temas básicos. And the main phrase that he coined of course was called the autonomy of architecture. Y su frase fue la autonomía de la arquitectura. Autonomy of architecture does not mean that architecture has nothing to do with the world. Así, eso no significa que estuviera desligada de otros conceptos. What Rossi meant by autonomy that is that architecture has its own rules and that architecture is derived from architecture. Así, lo que queremos decir es que la arquitectura tiene sus propias reglas y que también deriva de otras reglas. Rossi, when Rossi came to Zurich, he was not alone. Cuando Rossi visitó Zurich, no estaba solo. The ETH already had an Institute for History and Theory of Architecture that it was founded in 1967. Así, el instituto también, eh, un instituto que se formó en 1967. What is really important is that the institute researched the history of architecture from the perspective of contemporary architecture. Y este instituto hizo investigaciones sobre la ar arquitectura contemporánea. Why I have those two images up there of Gottfried Semper. Tengo esas imágenes ahora de Gottfried Semper. Is, is the fact that in 1973 uh, the ETH uh, kind of started uh, with the rediscovery of Gottfried Semper. Así, en los años 1973, eh, el instituto trabajó, obtuvo esos trabajos de Gottfried Semper. Today, Gottfried Semper is well known as probably the most important modern architectural theoretician. In 1973, he was basically unknown. Eh, en esta época, este, esta persona es de gran reconocimiento, pero en, en el pasado, en el 73, nadie sabía de él. What scholarship demonstrated is that Semper had put forward a theoretical construct based on formal innovation that its emphasis, with its emphasis on man's intellectual ideas. Así, sus trabajos están basados en, el, en los pensamientos intelectual. This was opposed to the theoretical systems that emphasized an authoritarian instruction that was either based on nature, as with the French theorist Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. Así, eh, estos trabajos fueron en contra de la de la rigidez que en ese tiempo se se establecía. Or religion, as with the British theoretician John Ruskin. O en la religión, como eh, la, en, en los trabajos de un investigador alemán. The impact of the rediscovery of Semper's emphasis of space, architectural space, cannot be overestimated. Así, los eh, consideraciones de Semper sobre el espacio no deben ser sobreestimadas. The disparate influences that I kind of listed now in the last uh, minutes. Estas influencias que he nombrado en los últimos minutos. They did not stop in the 1970s. A new influence uh, was no se detuvo en los años 70, pero hubo nuevas influencias también. A new influence was the germinating curiosity in the anonymous architecture of the 1950s. También hubo eh, pensamientos eh, o creaciones anónimas en los años 50. A curiosity for industrial architecture, an attention for the periphery of the city. Así, la curiosidad por las periferias de la ciudad and an interest in the discovery of the ordinary as found in quotidian life. Así, la que también los, eh, la que se puede encontrar en, los, eh, en la vida cotidiana. We have here two student projects uh, that, were, that were produced in the studios of Fabio Reinhardt and 
Miroslav Schick in the late 1980s. Que fue hechos al final de los años 80 eh, por Fabio Reinhardt y Miroslav Schick. And this was done before computers. <laughs> Esto fue antes de las computadoras. But uh, important is that those designs spoke of a pictorial realism full of industrial ambiance that they termed analog architecture or analog architecture. Eso es lo que se denomina ahora como arquitectura análoga. This analog architecture was an episode that was largely restricted to the educational environment of the ETH. Eso fue de, de gran estudio en la época de, del colegio ETH. But what was important is its emphasis of questions of perception over questions of meaning. Así también fue importante la apertura a preguntas y sobre el significado de estas construcciones. I mentioned uh, uh, four or five architects he earlier on in the cuatro, lecture. He mentioned four or five architects hasta ahora that I want to return. They were the architects in the early 1980s who helped formulate uh, the beginning of this new contemporary architecture in Switzerland. Así vuelvo ahora a los años 80 donde eh, se, se, en lo que se basa ahora en la arquitectura que vemos hoy en día en Suiza. This is the first building of Herzog and de Meron. Este es el primer construcción de Herzog y de Meron. The architecture office of Jacques Herzog and Pierre de Meuron entered the profession of architecture with conceptually pregnant projects that sought to expound on concepts of contemporary fine arts. Así, los conceptos era expandir el, el pensamiento que se tenía desde un comienzo. The work, such as the one shown, the Blue House and the Frey Photography Studio, introduced a dialogue with problems of representation. Así tenemos también esa la Casa Azul, de que es uno de los, tra de los primeros trabajos que vemos en representación. Roger Diener, this example here, on here. Roger Diener entered the discipline with the ambition to work out a radical reduction of the formal vocabulary of architecture. Así, Remock eh, ha mencionado que estos, estas ideas eh, deben eh, volver a ser reevaluadas. A few architectural elements, such as a repetitive window, are the basis for a tectonically constructed facade that also serves as a parameter for larger urban design questions. Así vemos también algunas eh, ventanas grandes en las edificaciones y esto se aprecia en la mayoría de las figuras que vemos aquí. While Peter Zumthor's architecture, Peter Zumthor here. Tenemos también a Peter Zumthor. While Peter Zumthor's architecture does not face the acquisition of an abandonment of constructive detailing, Así que él eh, trata de dar los mayores detalles a su construcción. The constructive aspects clearly serve a larger purpose. Estas eh, construcciones sirven de amplio propósito. Namely, an alm almost sublime striving towards an unmediated sensuous experience of architecture. Para los principios de la estructura basada en los conocimientos que se tenía en esa época. This approach allows Zumthor to propagate, and I quote here, there is no idea outside of things, end quote. Ese es el enfoque que se, que se piensa dar y, y de lo que se ha señalado en estos, en estos trabajos. Peter Merkley's building, this is an example here. Aquí Peter tenemos Mer un ejemplo de Grabs, uh, Peter Merkley. Peter Merkley's buildings achieve a similar object quality as Zumthor's work does, but his work is not based in a natural implicitness. Estas construcciones no están basadas en la simplicidad. The implicitness of Merkley's architecture is rooted in architecture itself from a discourse with indigenous and historic architecture, particularly of antiquity and the Romanesque which imbues the work with an archaic beauty. Esos trabajos han basado en el estilo romanescos han representado lo que en su momento 
eh, Peter Markey buscaba hacer. With the images down here, I want to make uh, four points. Uh, Con las imágenes aquí vamos a mencionar otros cuatro puntos. Of contemporary, of kind of theoretical points. Some of them. Son uh, puntos will, eh, bastante teóricos. Some of the points will refer to these images. Some of them don't. Uh, and the first point, an ostentatious attempt to emancipate the role of the artistic in contemporary architecture in Switzerland. Lo que se intenta ahora es que independizar los conceptos artísticos en Suiza. It is artistically ostentatious not with an indulgence into idiosyncratic and overly expressive gestures. Así, la, no se busca que haya tanta ostentación y bastante eh, mostración de, de muestreo de, de lo que se pretende construir. Architects understand artistic as a rigorous uncovering of the principal characteristics of the architectural intent of the project itself. Así, los trabajos son rigurosos en los proyectos que se buscan hoy en día en la arquitectura suiza. Architecture is understood as a system of imminent rules in which architects voluntarily repudiate formalistic freedoms of form. Así, los trabajos arquitectónicos lo que buscan es ceñirse a métodos en lugar de hacer cosas Digamos, donde no haya muchas reglas. The second point. El segundo punto. Semiotically speaking, architects from the 1980s onward renounce the, semant the semantic dimension. Los, los trabajos del 70 eh, rechazaron los eh, conocimientos semánticos. The referential relationship between the signifier and the signified was broken up. Así, el, el, la unión entre lo que fue el significante y el significado están separados. This fracturing of the traditional functional and semantic context was necessary because it allowed for a new and unprejudiced view into the architectural material. Así, esta separación fue, fue necesaria ya que de esa manera se podía concebir un, una nueva idea en, en el futuro. There stood a renunciation of mimetic elements and extra pictorial influence of all kinds. Así, el rechazo a figuras pictóricas que de alguna manera retrasaban ese movimiento. But materials matter is emancipated to being sensual evidence that encompasses the sum total of its qualities. Pero la, la materia sigue siendo el, el tema principal y en lo que se basa en los trabajos hechos. Maybe we can add here, uh, architecture here is less related with the measured and carefully composed Renaissance or neoclassicism, but more so related with Dadaism, Surrealism, and the late Baroque of Central Europe. Ahora el, el tema es que la arquitectura está más relacionada con el Dadaísmo y el, eh, los trabajos de Where the totality of the object is in the foreground. Así totalmente vemos este eh, aspecto. It is an art philosophical understanding that moved architects close to the theory of minimal art. Los temas filosóficos y el, el mencionado ya minimalismo. It was Jacques Herzog who spoke of, quote, a specific weight of architecture, end quote, that invoked the specific weight of the presence of a particular shape of Robert Morris. Así, el, el peso específico que puede traer a, eh, a consideración es eh, algo que realmente suscita bastante importancia. And the specific objects of Donald Judd. Y los objetos específicos de Donald Judd. Third point. Tercer punto. The interest to perceive the architectural object el interés a, para percibir los objetos as a totality elicited the ramification that the object preferable appear, appearance was to be compact. Así, el, el, la manera de ver los objetos de una manera compacta. The compact and seemingly simple nature of the architectural object allowed for the unrestricted engagement 
Así, Va. estos puntos de vista realmente justifican y e, e, generan toda una unidad. By the onlooker in their quest to integrate the totality of the architectural objects with así, the world at large. Así, integrar todos estos conceptos juntos en una dimensión mayor. Here lies the public dimension of contemporary archi Swiss architecture. Aquí también hay eh, mencionar eh, lo que ha eh, dañado, lo que se puede decir, el tema eh, en la arquitectura suiza. While the buildings strive to be compact in their physical presence, they are not intended to be isolated solitaires. Así los edificios eh, pretenden ser parte de un todo y no estar separados del resto. The fourth point. El cuarto punto. In order to achieve this feat of oneness, optical homogeneity is of importance. Así, para obtener estos resultados es necesaria una óptica homogénea. Architects force a harmonization of surfaces, spaces, and structure. La, los, los arquitectos formulan un, un tema de objetivización de, de, las, de los objetos. But that harmonization does not culminate into a romantic ideal of transmaterial unity. Pero esta armonización no es transmaterial, en una unidad transmaterial. Nor should it ever become a collage. Y tampoco se eh, eh, configura como un collage. What is sought for are soft modulations that seek to bring forward fundamental differences through a visual bringing together. Lo que se busca es un tema de suavidad en, en las figuras. Modulations and variations are sought that change the appearance of material surfaces, space, boundaries, and eventually suspend the entire building in a state of belief and disbelief. Eh, las eh, modulaciones son los que intenta mostrar es el, el, la manera en que estas construcciones están eh, sujetas o edificadas. Dadaism, surrealism, and late baroque used similar strategies. Estas eh, estrategias son también mostradas en el barroco, en el dadaísmo. For example, Meret Oppenheim. Por ejemplo, Sorry. Oppenheim. For example, Meret Oppenheim, uh, fur-covered cup, saucer, and spoon of 1936. Or, or Balthasar Neumann's pilgrimage church uh, of 14 Heiligen, 14 saints, near Staffelstein. Oh, Balthasar Neumann, Birsen Hill, Hinsen, Staffelstein, lo que vemos en la figura de la izquierda where the center of the biaxial layout does not coincide with the crossing. Así, esta eh, imagen que vemos está eh, enfocada en la, en la parte principal, en el objeto que se ve al, al, al centro. The chimerical character of both the fur object and the eroded interpenetrated church space. Así, estas eh, estructuras son eh, erodadas con cierta luz causes an exceptional and sought for syncopation that is not destabilizing but points to perennial ideas of an indescribable order. Así vemos que estas estructuras están de forma perenne dentro de eh, la eh, descripción que vemos aquí. While often small in size, self-contained, and suggesting preference for, the, for an intimate and private world, Así vemos una intimidad también que se muestra dentro de estos eh, trabajos. The building surprise with the possibility for an infinite number of perspectives that let the onlooker participate with the world. Así la, el edificio muestra, eh, la construcción muestra diferentes ángulos, de diferentes puntos de vista que pueden ser interpretados de diferente forma. Okay. So I, I'm going to make, uh, I'm going to show Voy a mostrar three examples, uh, tres ejemplos. The first is the youngest uh, group, el primero es el más joven. An office uh, located in Basel by Emmanuel Christ and Christoph Gantenbein. Localizado en Basilea. 
And I show a few images first, just Mostra from unas the, imágenes primero. That they are, you know, they're very successful and win a lot of competitions and uh, Again, just as a visual introduction of their work. Esta es una, una exposición solo visual que ustedes deben ver. Those of you who will be in Zurich soon, this building is under construction. It's the extension of the Swiss... Uh, este museo está bajo construcción aún. A renovation of the Swiss church in London. Esta es la iglesia de Suiza. Unbuilt project. Another unbuilt project. Todavía bajo proyectos. Another estos. one. Otro aquí. This is also under construction. Este también está bajo construcción. And this will soon begin. The project that I wanted to show is the lookout point of the Ruta del Pellegrino uh, on the Cerro del Obispo in, in, in Mexico. Uh, lo que voy a mostrar es el Cerro del Obispo en México. Uh, a couple of images first. Uh, Una this par is de how imágenes the, primero. How the tower uh, looks like. Como la, se muestra la torre. This is a view uh, inside the tower. Esta es una visión the dentro de la torre. Some people see a deformed cross. Algunas personas ven true. como una cruz formada ahí. And so what we have here is uh, lo que tenemos aquí the es landscape and you would eventually un paisaje to this, uh, to this tower. y la torre. There's a bigger project. Uh, it's a very successful uh, pilgrimage. Uh, Esta es la ruta del peregrino, muy exitosa. And uh, the, the tourist office actually of the Jalisco, a part of Mexico, uh, initiated this project. Esta ha sido iniciado en Jalisco, México. The building that uh, I'm referring to is the third one here. Here we go, some impressions of, of, uh, of uh, this, how it is used. Uh, Here the shrine. Aquí vemos algunas imágenes más, un santuario. At the end of the pilgrimage. Al um, final del, de la ruta del peregrino. The project was initially spearheaded by Mexican architects, among them Tatiana Bilbao and Telecamp Arquitectos. Uh, uno de estos eh, ha sido eh, eh, monitoreado por los arquitectos mexicanos. And they invited then a number of other architects, and you see, you see the list. Uh, uh, Luego tengo también un grupo de arquitectos que están en una lista aquí. To design a non-functional suggestive architecture, the architects all resorted to putting primary topics of mankind's evolution into the landscape. Así lo que se busca es eh, que estos eh, paisajes de, de la humanidad sean mostrados al mundo. Even older than the primitive hut, Inclusive una locación muy primitiva. These topics prevailed in finding a common ground between a highly religious, enlightening experience. Estas edificaciones igualmente significan eh, de gran importancia. And the pragmatic, not to say urban approach to design, the kind of pragmatic use of, of this uh, pilgrimage way. Y este, esta forma pragmática de ver las cosas. The building is located in, 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 in this edifico, region. La construcción está localizada por aquí. Uh, west of Guadalajara. Guadalajara. Uh, <coughs> it's in a very rural place uh, around here. Tenemos otro lugar por aquí. And here we have some images of, of, of this. So this is on a 2,000 meter uh, kind este, of mountain uh, lookout. Esa está localizada cerca de una montaña también. You can make your own interpretations of the, of the plan. Again, I refer to some people see it as a deformed cross. I'm not sure. It maybe has something to do with Miss van der Rohe's Ustedes last pueden tomar su, su propia interpretación también de lo que ven ahí arriba, lo que mencioné sobre la cruz.
We see also the way that building exists. It is this white concrete, and you see. Ven aquí también que el edificio está ahí en concreto blanco. It becomes also a projection surface. Sometimes the projection of the clouds. Tiene una proyección también sobre las las nubes que pueden ver ustedes. Excuse me. And sometimes, of course, of the of the lights of the people who use it and the, the projection. Y, y la luz de esa de las personas que están ahí al costado. Okay, the second project I want to show. Uh, El segundo proyecto que les mostré mostré es de Valerio Olgiati. Here a couple, uh, uh, you know, a little bit of information about his background. Un poco de uh, información sobre los antecedentes. A fairly established uh, architect. Uh, he was recently the Kenzo Tange professor at Harvard. Ha sido profesor en la Universidad Harvard. Ahí ven ustedes. He's a professor at the Academia and had uh, also an exhibition in, in, in Tokyo. Mostly. También ha tenido exhibiciones en, en Tokyo. I show some images again of some of his projects. Le vamos a mostrar algunos de esos proyectos de él. This was his first project. Este es el primer proyecto. Those of you who have visited Switzerland, I'm sure you have seen some of these uh, buildings. There. Algunos que ustedes que han visitado Suiza seguramente recuerdan estos lugares. They are very well published in El Croquis or uh, A&U or you know, Tucci out of Barcelona. Hay también otros como Tucci en eh, Barcelona. And uh, I don't know whether you know about this. Sé que muchos de ustedes conocen este. Valerio Olgiati has been working uh, on, uh, on a project for, uh, for Lima. Uh, Ese ha sido un proyecto para Lima. I don't know any details whether it's actually going to be built or not. No, no sé realmente si actualmente estará en construcción esto o no. What I like to show is the Villa Alem. Ahora voy a mostrarle el trabajo de Villa Alem. Este es en Portugal. This is a, a build, the interior court of this building and uh, so first introduction. The building, uh, the building is uh, again in Portugal. Uh, La edificación open. está aquí en Portugal. The A is wrong there. Alentejo is more south, south of Lisbon. Eh, lo que ven ustedes el punto es un poco más al sur realmente. The building is in a very remote area. El, el La edificación está realmente en un área un poco remota. These cork trees are about 2,000 years old. They were planted by the Romans. Está en una parte de lomas. It's not a plantation, but but it's basically one kind of tree. It's es, very dry. Es, es muy seco. Esta es un lugar de, de, de plantaciones. So you drive from from this tiny little town on this street for about four kilometers. Se se tienes que manejar en carro unos cuatro kilómetros. Then you drive on this really small road to get smaller. You have to get out of the car about two or three times to open the fences because they're fence for farm animals, uh, sheep, and so on, and, and so that they cannot go out. So if you drive another two kilometers on this very small road. Hay, hay que luego manejar otros dos kilómetros más y a veces a, abrir algunas vallas porque se pueden cruzar algunos animales también. And eventually we'll see this very, very large structure. And es una construcción bastante grande. It's about the size of an Olympic swimming pool. And, and, and you don't know what it is. Uh, it doesn't look like a house. It is, it, is, it is a house, we know that, but of course if you go there, you don't know what it is. Eh, realmente no, no se, se aprecia, ustedes eh, cre, creen que sea, ¿no? Realmente es una casa. There is no definite way how you need to go there. I mean, I will see this when I talk, talk about the plan. De, no hay una man un camino específico cómo llegar a ese lugar. Solo tienes que parquear tu carro cerca y encontrar la propia vía que te resulte más fácil para llegar. It looks a bit like the in pa parece que estuviera rodeada toda de árboles. 
But we also see that window here. I will talk about this when I show the plan. This is the only opening towards the outside. Esta es, esta es la única entrada visible. This is a drawing, but it doesn't exist like this. This way. This este es el dibujo yet, uh, que conduce hacia esta construcción. And so here we see this this building. Uh, it's this five and a half meter tall walls. These walls are slanted like uh, petals of a flower. They go in and out. Es, estas eh, tienen como unos eh, alerones que parece que se fueran a abrir y cerrar. And what the building fundamentally is, it's a kind of a secret garden. A garden in this very dry area. And then inside you come into this courtyard, which is a garden and has these very lush flowers and, and trees. You will see that the building is brand new. They are not eh, el, el lugar tiene un, un jardín dentro eh, que ustedes pueden apreciar. Eh, bueno, desde esta visión tal vez no, pero adentro es un jardín. So here we have the plan to give you some, uh, this is a more, a little more complicated to explain than the last building. Este es un poquito más complicado de explicar que la última edificación. So you see, this is the courtyard. And you have three entrances here. Tiene tres entradas, como pueden ver acá. There's no definite way how you, you can come in here, you can come in here, you can come in here. No hay un lugar específico donde pueda ingresar, puede hacerlo por cualquiera de los lados. So you enter first here, and the house where you actually live is tucked away. You don't really see it when you when, when you look at the building from the outside. Y, y lo que es la casa es la parte lateral, el costado que ustedes ven ahí. And of course, you, you, you probably are much more familiar with this kind of way of life than somebody from Switzerland is, that you really live significant part time of the, of the, of the day, you, you, live, you live in the garden. Así, esta, en esta vivienda usted viviría mucho más tiempo en la parte del jardín, ¿no? Que en la parte de las habitaciones. It has, it has this, this is the kitchen. I, I, this is the living room, if you want. Esta es la sala. This is a kind of the office. En una oficina. This is a corridor that goes around that is very dark. It has este es el lights. corredor que es un poco oscuro, pero sí tiene iluminación. Three bedrooms. Hay tres dormitorios. Bathrooms and each bedroom Los baños. has a courtyard with a kind of an, uh, an elliptical uh, shape of a, uh, for the roof that is open to the sky. Y tiene también un, una parte que tiene un techo que, que puede, uno puede visibilizar el cielo. Los arquitectos eh, buscan esa rigidez en el trabajo. And for, for example, this, this one, you know, this one room. The por ejemplo, you, esta, este lugar aquí. It's this exceptional room. It's the only one that you, you have a connection to the outside. Everything es la única conexión que tiene con la parte exterior. And you might notice that the way you enter it, everything else is, 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 is uh, accessed through this long corridor. Y a través de este corredor usted puede acceder a todas las habitaciones, como puede ver. But this room is, 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 is different, so you have to get out of this, you know, away from this circulation. Pero esta, esta parte, esta habitación en particular es un poco diferente. You were in here, you go in here, you turn around, you turn around. Tienes que entrar por aquí, dar la vuelta. And then, and then you have, you know, you orient yourself towards the outside. I will have an image where we, where we No see tenemos this. una imagen más cercana de lo, de lo que es en realidad, ¿no? So, so if you would be interested in studying the architecture of Aljati, the, the kind of architectonic order independent of functional uses is something that is very uh, important to this architect. Mm -hmm. El trabajo eh, eh, se, se basa en la rigidez, como pueden ver, eh, no hay una, un trabajo más independiente, digamos. Here in the section you also see those, those petals, you know, Así, flowers, ustedes ven estos alerones aquí, que apuntan hacia diversas direcciones. Here on the construction. Esto está bajo construcción. These are the, the, the elliptical roofs here. They are not yet there, not poured yet, but these would be the bedrooms here. Estas son las habitaciones yard. aquí. This is that long hallway. This este is es el corredor. Kind of y aquí está el, la sala. The room that goes out to, uh, y la habitación que conecta con el exterior. A couple plans. Self-evident, and now a few images. 
Tenemos aquí unas imágenes más. The building is also very interesting technology because it's completely independent. Este tipo de construcción es bastante independiente, como pueden ver. Water, electricity, everything is produced on site. Todo es producido, la electricidad eh, es dentro del lugar. The marble in the swimming pool is from Brazil. Vemos también la, la piscina ahí. Eh? Of course, the plants now are still very small because, again, the building is less than a year old. But eventually, they will, they will, of course, uh, hopefully grow. Estas plantaciones que vemos al costado están ahora pequeñas, pero eventualmente también podrían crecer. And again, the idea is really to make this secret garden that is that is very enclosed when the when the gates are. You see the. Uh, este es como un jardín escondido. When you close these steel gates here. Si sí, 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 cerramos estas, estas puertas, no habría conexión con el exterior. Tenemos esta, estas, ahorita que ven, la, las puertas están abiertas. ¿no? It becomes very monumental. You, you can imagine you sit in this, in this uh, living room, there's this strong axis, it connects you to the kind of the world. And it's not only the kind of physical uh, axis of the connection with the landscape, but the metaphysical uh, connection between uh, the world and, and, and yourself. Así, eh, esta, imaginen ustedes que tienen una habitación y puedan abrir la puerta de esa manera, la conexión. Eh, que tendrían eh, metafóricamente hablando con, con el exterior sería grandiosa. Esta es la única habitación que está conectada con el exterior. Esto puede ser eh, considerado una habitación realmente muy peculiar, ¿no? Interesting maybe also the attachment of the window frame at the outside, so when you look out, you don't see any frame. Así, eh, ven también que, que no hay marcos, ¿no? En, en la eh, eh, ventana o entrada de, 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 esa, de, esa, de esa habitación. This is a narrow corridor that only receives light from very small uh, top lights. Ese es el corredor que tiene una iluminación, pero un poco baja de, de luz. And then two images from these courtyards for the bedrooms. Dos imágenes más que se se ven de del patio. The sun is projecting this. El sol está proyectado ahí. And it makes beautiful shapes. And then the living room. Luego la sala. Christmas. La Navidad. Okay. Bueno. Y el último es Herzog y de Meron. Of course, uh, not much needs to be said. I think there some people would argue that the most successful architects of our time. Mucha gente about, cree que son los arquitectos de más éxito de, hoy en día. I think they have now about 330 projects around the world. Tienen eh, innumerables proyectos alrededor del mundo. And of course, they, you know, on, among other things, won the Pritzker Prize. Y vemos acá la, todas las eh, participaciones que ellos han tenido. Again, a couple buildings from their long, long, extensive career. Vemos también otro par de imágenes más. Kind of a reminder. La edificación que les muestro es el, el Museo de Miami eh, Pérez, de Arte de Pérez. Un 
couple images first here. Uh, Un par de imágenes más aquí. But I want to uh, read a quote of Jacques Herzog. Lo que quiero es mencionar la frase de Jacques Herzog. Miami is known, and this is a quote, Miami is known for its iconic Art Deco district. Eh, Miami es conocida por su uh, arquitectura icónica. In fact, Art Deco was about decorated boxes with no great relationship and exchange between inside and outside. Eh, el Art Deco que representa una conexión entre lo interior y lo exterior. The greatest thing, however, that makes Miami so extraordinary is its amazing climate. Sin embargo, lo que hace más extraordinario a Miami es su extraordinario clima. Lush vegetation and cultural diversity. Una gran diversidad. How can these assets be fully exploited and translated into architecture? ¿Cómo that, podemos trasladar estos activos al, al tema de la arquitectura? That's the way we try to go with our design for the new art museum in Miami. Eso es lo que el nuevo arte de diseño en Miami pretende. Another quote by Christiane Binswanger, a partner of Herzog und Dömeron. Así también Christmas Berkson, eh, par, eh, compañero de Herzog. She says, Ella dice, the building's environmental circumstances, las edificaciones en construcciones me, medio ambiente, eh, de medio ambiente, the hot climate, el clima caliente, the heavy storms, las grandes, eh, have informed the architectural concept in the first place. Eh, este es, eh, eh, tipo de clima ha formado lo que ahora se, se ve en Miami. The use of concrete and the large canopy are part of a strategy to keep the heat out. Eh, las alerones eh, o toldos que mantienen el, el aire fuera eh, deja de ser caliente. Never, ne nevertheless, the building appears as a rather fragile structure. And perhaps that is also the beauty of it. Así, sin embargo, la edificación contempla como una fractura. Sin embargo, eso es la belleza de, de, de ese trabajo, de esta construcción. The building is located. El edificio está localizado. Miami, Miami Beach. And this is the Aquí está la playa Miami. If you take, uh, you know, one of those, uh, how they call it, cruises, you would stop here. Si usted se, se localiza aquí, uh, esta es la construcción. Está muy the cerca water, al agua, the city, or a, a la ciudad a y otros museos también. Plan, y este es el plano. Puedes entrar, puede entrar por aquí. You enter here from the park. Y de aquí entra al parque. Main entrance. La entrada principal. And what is interesting also the way they thought about uh, the galleries. Lo que es interesante también son la parte de las galerías. Is that they don't really have corridor spaces. The kind of galleries here, all of this around here, is already used as a museum space. Estos corredores, que esos espacios que vemos acá también son usados para hacer parte del museo. In terms of the organization of the, of, the, of the galleries, the museum challenges the kind of convention that you build these uh, enclosed uh, jewel boxes in which you show art. Eh, estas eh, pequeñas espacios eh, representan construcciones donde se eh, sitúan también diversos eventos. The architects wanted to have also a kind of a public uh, relationship when you look at the art. So you constantly look outside towards the boats or the ships and the ocean or towards the park or towards the city. Lo que también se pretende es que haya cierta armonía con la parte exterior, con, con la playa, con el parque. And the relationship how with life, all these different things that make the earth, human, human life, you know, human activity. Y la relación art. existente también con, lo, con la tierra, con, con los seres vivos. So how you look at the art in the context with all these things that happen surrounding is a very different experience about looking art than you are in, a, in, a, in, a, in an enclosed space where you only see the art and nothing else. Es, es también un punto de vista importante porque usted está viendo esto en relación con los espacios que figuran alrededor y no solamente en un ambiente cerrado. What we see, what we also see, sorry, 
What we see here is an auditorium. Lo que ven aquí es el auditorio. It's the same strategy. Instead of making a staircase, the staircase is Vemos part of the auditorium. And aquí hay parte de las escaleras, que es parte del auditorio también. Of course, the building also has other kinds of staircases for fire exits. También hay otras escaleras, por supuesto, que están well, conectadas al museo. But this staircase is the kind of ceremonial way, if you want, the kind of public way how you go through the building. Es, es esa, el, el modo como se ha concebido el, esta construcción. Y aquí ven esos toldos. Eso eh, protege del calor que es bastante fuerte en Miami. Así, estas habitaciones eh, tienen, eh, están juntas, agrupadas. Es interesante ver cómo se ha configurado esta noción del museo. Because the building is so close to the ocean and there are hurricanes, the building also had to be lifted off the ground. Porque es también un poco peligroso estar situado cerca de la playa. Se saben que ahí hay huracanes y puede despegarse una parte de esta construcción. So down there is the garage, the public garage, but it also serves to collect the water for the storm surge. Así también vemos que la parte de abajo es la parte del garaje, pero también es donde se puede localizar a veces eh, el agua, los remanentes, cuando hay tormentas. Y tiene también ese tipo de, de barandas que están en la parte exterior. Y también están en la parte aquí superior, ¿no? Aquí tenemos también estas plantas que, que cuelgan de estos espacios. That they can flourish in the harsh climate of Miami and so that they create this kind of microclimate around the building. Puede crear también un, un micro, microclima dentro de, de la ciudad. Eh, eh, son plantas de ahí de Miami. Es bastante frío ahí y aleja el calor de la ciudad. Again, it's a new building. They will grow or should grow much more. So now it looks still a little bit barren. Este también es una nueva construcción que vemos acá. Sorry. So it's a concrete structure. Es una construcción en concreto. From the basement up, these are special special made columns that they are can be so thin with special reinforcement. Tenemos las columnas que soportan acá la, la estructura y la parte inferior. Inclusive las ventanas acá que ven están también en concreto. Porque también en Miami tiene un problema de vientos fuertes. Es por eso que también las construcciones deben tener cierta eh, fortaleza frente a estos eh, vientos. Views out to the boats and ships there in the background. También vemos ahí a lo lejos botes y barcos. This is underneath the roof. También en la parte superior. Estamos en la parte superior. Again, the upper level here, same thing in terms of the galleries, different types of galleries. En la parte superior también diferentes galerías. The most important thing is that that is also a gallery, that the one that usually is referred to as as corridor space. Es también importante este este espacio que es como un corredor. Uno puede trasladarse a diferentes partes de la del piso. Of course, this is an old subject for Herzog und Dumeron that they challenged the convention of served and serving spaces. 
ese es un reto el conservar estos ambientes útiles para, para el tema eh, de la construcción. Este es el auditorio. Eh, también si hay eventos más, más pequeños se puede cerrar parte del auditorio. Ese es el último slide. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Marcus Brechmitt. A continuación vamos a, a hacer este a, 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 a entregarle al doctor Marcus Brechmitt un, un, un diploma por su participación y algunos este, obsequios que el colegio le, le brinda, ¿no? Eh, en reconocimiento a su apoyo, a su aporte, al habernos dado una conferencia tan interesante. Entonces, pido al señor decano que se acerque. Doctor, por favor. Thank you very much for your participation in this speech. Muchas gracias a todos. El arquitecto eh, también ha hecho eh, un pequeño presente para la biblioteca de la, este, del colegio, que es uno de los libros que ya prácticamente no quedan eh, copias, que es justamente los últimos que hemos visto, los tres últimos arquitectos, y es para el colegio de arquitectos.
de la cultura ancestral, de nuestra cultura milenaria y de la arquitectura peruana de todos los tiempos. Muchísimas gracias por su presencia y muchas gracias. Muy buenas noches, los invitamos a, a un brindis de honor en el hall del colegio. Buenas noches.